ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കം വരും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പഠിച്ചിരുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തരത്തില്ല ഒരുപാട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് കാണും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വഴിയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ക്വസ്റ്റ് എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വേണം തയ്യാറാക്കാനെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം നമ്മൾ എല്ലാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രയ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതും കഴിഞ്ഞ വർഷവും അടുത്ത വർഷവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എഴുതാറില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമോ ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഈ വർഷം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് മാർച്ചിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏപ്രില് മെയ്യിൽ രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ ഇൻഷുറൻസ് ഒരുമിച്ച് അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏപ്രിൽ ഏപ്രിലും മെയ്യും ഉള്ള ഇൻഷുറൻസ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അത് അടുത്ത വർഷത്തേതാണ് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത വർഷത്തെ ചേർക്കേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാലറി മാർച്ചിൽ സാലറി കൊടുക്കേണ്ടത് മാർച്ച് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാലറി കൊടുത്തിട്ടില്ല മാർച്ച് കൊടുക്കേണ്ട സാലറി ആണ് പക്ഷേ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അത് ആ വർഷത്തെ ആവുകൊണ്ട് ആ വർഷത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളത് ആ വർഷത്തെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ നമുക്ക് അതേ വർഷമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുതിയതാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരൊറ്റ തവണ മാത്രമേ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ വരും ചിലപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ലോസിൽ വരും ചിലപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരും ഇനി നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ വരും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡും കാണും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും കാണും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതണം അതുപോലെ ഇൻഷുറൻസ് പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആയാലും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതണം എപ്പോഴും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിൽ എഴുതേണ്ടി വരും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഡെബിറ്റ് സൈഡും കാണും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും കാണും അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും മറക്കാതിരിക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്നത് ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഹെഡിങ്ങിലായിരിക്കും തരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും രണ്ട് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നു ആദ്യം എഴുതുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു രൂപമാണ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു രൂപം ട്രേഡിംഗ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബില
ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഏത് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ അപ്പം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബി ഏത് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസസ് എന്താണ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ കറണ്ട് ഇയർ അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ബട്ട് നോട്ട് എറ്റ് പെയ്ഡ് നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ വർഷത്തെ അക്കൗണ്ട് പീരീഡിലുള്ളതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതുവരെയും പേ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പേ ചെയ്യാത്ത ഈ വർഷം നമ്മൾ പേ ചെയ്യാത്ത എക്സ്പെൻസിനെയാണ് ഔട്ട് സ്റ്റാ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയണം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ വർഷം കൊടുക്കേണ്ട സാലറി ഈ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മുന്നേ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട സാലറി കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നത് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്ന് പറയും വേജസ് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വേജസ് എന്ന് പറയും റെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇതല്ല ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഈ വർഷം കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ ഇതുവരെയും കൊടുക്കാത്തതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തുവാണ് അതൊരു ലയബിലിറ്റിയാണ് ഒരു ബാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുവരെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വരും സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് റെൻറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് വരും അങ്ങനെ ഏതാണോ ആ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അപ്പം വേജസ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൊടുക്കാത്തതാണ് നമ്മൾ സാലറി വേജസ് ഇതുവരെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല വേതനം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ വേജസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് സാലറി നോക്കാം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണ് സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സാലറി വരുന്ന ഏതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും വരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത അക്കൗണ്ട് ഏതാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡും ഉണ്ട് അസറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് സാലറി വരുന്നത് എവിടെയാണ് സാലറി വരുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് സാലറി നമുക്കൊരു ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സാലറി ഓൾറെഡി ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം സാലറി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സാലറി അയ്യായിരം രൂപയാണ് എക്സാമ്പിള് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി രണ്ടായിരം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരം അയ്യായിരം ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് രണ്ടായിരം ആഡ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണോ അത് നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതണം ഇങ്ങനെയാണ് സാലറി ഇടത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് സാലറി ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അസെറ്റ് ആണോ ലയബിലിറ്റി ആണോ എന്ന് നോക്കണം നമുക്ക് സാലറി കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു ലയബിലിറ്റി ആണ് ലയബിലിറ്റീസ് എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതണം സാലറി ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഈ അയ്യായിരം എഴുതി വെക്കരുത് ഈ അയ്യായിരം ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളതായിരിക്കും സാലറി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ രണ്ട് സൈഡ് രണ്ട് വശത്ത് എഴുതാവൂ രണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതാവൂ അപ്പോൾ സാലറിയുടെ ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ എഴുതി അടുത്ത ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ടു തൗസൻഡ് എഴുതുക അടുത്ത് നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കുകയാണ് മൂന്നാമത് വരുന്നത് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെ പ്രീപെയ്ഡ് മുൻകൂറായിട്ട് പേ ചെയ്ത എക്സ്പെൻസുകളെയാണ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇൻഷുറൻസ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആറ് മാസത്തെ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് പേ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലും അടുത്ത അടുത്ത അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിലെയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പേ ചെയ്യുന്നത്
അപ്പം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നത് ഏതിലൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ വരും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുമോ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വരുമോ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് ഇൻഷുറൻസ് എക്സാമ്പിൾ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും ഇൻഷുറൻസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കണം അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം ഈ വർഷത്തത് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം ഓൾറെഡി പേ ചെയ്തു പോയി പക്ഷേ ഈ വർഷത്തത് അല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് മൈനസ് ചെയ്ത ശേഷം കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ലയബിലിറ്റി കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ അസറ്റ് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ എന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻസ് മുൻകൂറായി പേ ചെയ്തെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലയബിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അസെറ്റാ അസെറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം കാരണം നമുക്ക് ഒരു ഭാരം കുറഞ്ഞു ഭാരം കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് അസെറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതണം അസെറ്റ് സൈഡിൽ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് അക്രൂഡ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റെസീവ്ഡ് അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റെസീവ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സമയം ആയി പക്ഷേ അത് നമ്മളിൽ ഇതുവരെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിൽ ആ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ നമുക്ക് ആ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട പൈസ കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ഈ വർഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വർഷത്തേൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ വർഷത്തത് അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം ഈ വർഷമായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം അക്രൂഡ് ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എഴുതുന്നത് ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതണം പിന്നെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എഴുതുന്നത് എന്താണ് റെൻറ്റ് അക്രൂഡ് റെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സമയമായി പക്ഷേ ഇതുവരെയും കിട്ടിയിട്ടില്ല റെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട റെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതെന്തുമാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചൊരു വരവാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് എവിടെ എഴുതണം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതണം റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ അക്രൂഡ് ഇൻകം അക്രൂഡ് റെൻറ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് ചെയ്യണം ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാം അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുമ്പോൾ റെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ളതാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അസെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസെറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അടുത്ത വരുന്നതാണ് അൺ ഏൺഡ് ഇൻകം അൺ ഏൺഡ് ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇൻകം റെസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വന്ന പൈസ അപ്പം അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ വർഷത്തിന് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക അടുത്ത വർഷമാണെങ്കിൽ ഉള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ വർഷത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാവൂ എക്സാമ്പിളായിട്ട് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാണ് വരുന്നത് ആദ്യത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റെൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ റെൻറ്റ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഇൻകം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റെൻറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഈ വർഷത്തത് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് എഴുതേണ്ടത് ലെസ് ചെയ്യണം എന്താണ് റെൻറ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്നും ഈ എമ
ക്യാപിറ്റൽ അടുത്ത് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഈ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് വേണം ഓട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലല്ല ക്യാപിറ്റൽ വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ വരുന്ന ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചൊരു നഷ്ടമാവുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അതിനെ ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് വരുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ആണ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്നും കുറച്ച് പൈസ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ യൂസിന് വേണ്ടി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന പൈസയാണ് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അതൊരു അതൊരു ഗെയിൻ ആണ് കാരണം നമ്മൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പൈസ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഭാരം കുറയുകയാണ് ഭാരം കുറയുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ഗെയിൻ സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ഇനി ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് ക്യാപിറ്റലിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഡ്രോയിങ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ അത് ക്യാപിറ്റലുമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് മൈനസ് ചെയ്യണം ക്യാപിറ്റലിൽ ഇന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡ്രോയിങ്സ് മൈനസ് ചെയ്യണം അടുത്ത് വരുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്താണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന തേയ്മാനമാണ് കുറേ നാൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസറ്റുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന തേയ്മാനത്തിനാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോസിന് നമ്മൾ എവിടെയാണ് എഴുതുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ എഴുതി ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഏതാണോ വരുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ മെഷിനറിക്കാണ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം മെഷിനറി അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ അതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ഡിപ്രിസിയേഷൻ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യണം മെഷിനറിയിൽ നിന്ന് ഡിപ്രിസിയേഷൻ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആട്ടോ കോളത്തിൽ എഴുതണം ഇപ്പോൾ ഡിപ്രിസിയേഷൻ സംഭവിച്ചത് ബിൽഡിങ്ങിനാണെങ്കിലോ ബിൽഡിങ്ങിനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് അലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിൽഡിങ് നമ്മുടെ അസറ്റാണ് അസറ്റ് സൈഡിൽ ഓൾറെഡി ഇത് അസറ്റ് സൈഡ് ഇത് ലയബിലിറ്റി സൈഡ് അപ്പോൾ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെഷിനറിയുടെ ഡിപ്രിസിയേഷൻ കണ്ടു അടുത്തത് ബിൽഡിങ് എഴുതുന്നു ഇനി ബിൽഡിങ് നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ഡിപ്രിസിയേഷൻ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് നമ്മൾ എവിടെ എഴുതണം ഓട്ടോ കോളത്തിൽ എഴുതണം അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാഡ് ഡെപ്സ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റിനിൽ എന്തായാലും വരുന്നതാണ് ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പൈസ തരേണ്ടവരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പൈസ തരേണ്ടവരെ നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സാധനം മേടിച്ചവരാണ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അവർ ഒരു നിശ്ചിത കാലാവധിക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പൈസ തരുന്നു ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അൻപതിനായിരം രൂപ തരാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അൻപതിനായിരം
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അയ്യായിരം രൂപ നമുക്ക് തരുവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അയ്യ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ എത്രയാണ് അയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ അയ്യായിരം ഈ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെഡി ക്യാഷായിട്ട് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിൽ അയ്യായിരം രൂപ നമ്മൾ ഫർദർ പ്രൊഫഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു അയ്യായിരം രൂപ ബാഡ് ഡെപ്സ് സംഭവിച്ചു നമ്മളിത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് പ്രൊഫഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് ആദ്യം നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെപ്സ് നമുക്ക് കിട്ടാത്ത പൈസ കുറയ്ക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ആ കിട്ടിയ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന പൈസ കുറയ്ക്കുന്നു മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നു ഇനി നമ്മൾ നമ്മളെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പൈസയിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഏത് എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കൊടുക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ മാറ്റി വെച്ച ശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയാണോ ഉള്ളത് ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് കഴുകുക ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഉള്ള പൈസയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും രണ്ടായിരം രൂപ കുറയ്ക്കുക കുറച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്ന പൈസയാണ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എമൗണ്ട് എത്രയായിട്ട് വരും മുപ്പത്തെണ്ണായിരം അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ബാഡ് ഡെപ്സ് കുറയ്ക്കണം അതിൽ നിന്നും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്സ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന പൈസ വീണ്ടും കുറയ്ക്കണം ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടും കൊടുക്കാൻ അതിന് ശേഷം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന ആൻസർ ആയിരിക്കും മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബാഡ് ഡെപ്സിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബാഡ് ഡെപ്സ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്സ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നോ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നാൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഈ നാൽപ്പതിനായി ഈ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാണുക നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ നിന്ന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ഈ എമൗണ്ടിൽ നിന്നായിരിക്കും അടുത്ത വീണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പിന്നെ വരുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഈ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഈ നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ബാഡ് ഡെപ്സിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ബാഡ് ഡെപ്സ് കുറയ്ക്കുന്നു ബാഡ് ഡെപ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്സ് കുറയ്ക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടും കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ തരുവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ രണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതേണ്ടി വരും ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ബാഡ് ഡെപ്സ് എഴുതുന്നു ബാഡ് ഡെപ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊഫഷൻ കുറയ്ക്കുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുന്നു ഇനി അതിനുശേഷം ഈ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ബാഡ് ഡെപ്സും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്സും ഡിസ്കൗണ്ടും കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എഴുതണം അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും എഴുതണം ഒരു വർഷത്തെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും എഴുതണം എൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ രണ്ട് വർഷം കാണും ഡെബിറ്റ് സൈഡും കാണും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും കാണും അതൊരിക്കലും എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ ഉള്ളത് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ട്രയൽ ബാലൻസിൽ ചിലപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ നമുക്ക് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് തന്നിരിക്കും ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എക്സാമ്പിളായിട്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ തന്നിരിക്കും തന്നിരിക്കണമെന്ന് കരുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നു ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഒന്ന് അയ്യായിരം രൂപ തന്നിരിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് തരുന്നത് ആദ്യം വരുന്നത് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്സ് ആയിരിക്കും ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അയ
ഇനിയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഫർദർ ബാഡപ്സ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫർദർ ബാഡപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് പുറമെ ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ബാ ബാഡപ്റ്റിന് പുറമെ സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ബാഡപ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം ഫർദർ ബാഡപ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം അയ്യായിരം ഇവിടെയും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇവിടെയും നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം ഫർദർ ബാഡപ്റ്റ് നമുക്ക് ബാഡപ്റ്റ് സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അൻപതിനായിരം രൂപ ഇല്ല അയ്യായിരം രൂപ വീണ്ടും ബാഡപ്റ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം കിട്ടുന്നതാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ബാഡപ്റ്റ് ഒരിക്കലും അൻപതിനായിരത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം എഴുതി വയ്ക്കരുത് കാരണം ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തായാലും അത് ഓരോ ഒറ്റ അക്കൗണ്ടിൽ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ബാഡപ്റ്റും കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടാണ് ഈ അൻപതിനായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിലുള്ള ബാ അഡപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ അൻപതിനായിരം അതുപോലെ എഴുതും ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ബാ അഡപ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ബാ അഡപ്റ്റായിട്ട് എഴുതും അത് ഇനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഫർദർ ബാ അഡപ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ബാ അഡപ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും വീണ്ടും സംഭവിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ അൻപതിനായിരം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഡെപ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഈ അൻപതിനായിരം നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കണം അതുകൊണ്ട് കുറച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് നോക്കണ്ട പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ടിൽ നിന്നാണ് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ടും ഈ ബാഡ് ഡെപ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും ഇനി അടുത്ത വീണ്ടും അടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട് ഫുഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതി ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലോസ് കോളത്തിൽ ലോ ലോസ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ പൈസയിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പൈസ എന്നാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ആയിരം രൂപ കുറയ്ക്കണം വീണ്ടും ആയിരം രൂപ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇവിടെ പ്ലസ് ചെയ്യണം എന്താണ് പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് അപ്പം ഇത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എഴുതി അതിൽ നിന്നും ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ഉള്ളത് കുറച്ചു ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പ്രൊവിഷൻ സേവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് കുറച്ചു അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന ഈ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഔട്ടർ കോളത്തിൽ എഴുതും മുപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് ഇനി ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡെപ്റ്റേഴ്സും ബാഡ് ഡെപ്റ്റ്സിനും പുറമെ നമുക്ക് മറ്റൊന്നും കൂടെ തരുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലും പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട് ഫുഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ ട്രയൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിലും ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട് ഫുഡ് ഡെപ്റ്റ്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലും തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട് ഫുൾ ഡെപ്റ്റ്സ് ടെൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിലെല്ലാം രണ്ട് സൈഡിൽ എഴുതണം ട്രയൽ ബാലൻസിലെല്ലാം ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടിലേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ച എമൗണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം
നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐറ്റംസ് അപ്പിയറിംഗ് ഇൻ ദ ട്രയൽ ബാലൻസ് ഓഫ് എ സോൾ ട്രേഡ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ട്രേഡർ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് സൺ ട്രേഡ് ഡെപ്റ്റാസ് നമുക്ക് ഡെപ്റ്റാസ് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്സ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആയിരം രൂപ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാഡ് ഡെപ്സ് നമുക്ക് ബാഡ് ഡെപ്സ് സംഭവിച്ചത് എഴുന്നൂറ് രൂപ പിന്നെ അഡീഷണൽ ഫോം ഇതെല്ലാം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രമേ അക്കൗണ്ടിൽ വരും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഇത് മൂന്നും ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം വരുന്ന കാര്യമാണ് ഇനി അഡീഷണൽ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്സ് എമൗണ്ട് ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്സ് പിന്നെയും ബാഡ് ഡെപ്സ് സംഭവിച്ച് അറുന്നൂറ് ഇത് രണ്ട് തവണ വരും മേക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്സ് ആൻഡ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് ശതമാനം നമ്മൾ പൈസ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഇതും രണ്ട് തവണ വരും രണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കണം ഷോ ദ എബോ ഐറ്റംസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് അപ്പം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് വേണം ഇത് രണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണോ ഒന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വരയ്ക്കുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വരച്ചു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ വരച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നും ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ബാ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതുകയാണ് ആദ്യം നമ്മുടെ സൺറേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ സൺറേ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് അത് എഴുതുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രാവശ്യം എഴുതുകയുള്ളൂ കാരണം ട്രയൽ ബാലൻസിൽ എന്ത് തന്നാലും അതൊരു ഒറ്റ തവണ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ബാഡ് ഡെപ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് ബാഡ് ഡെപ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ബാഡ് ഡെപ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആ എമൗണ്ട് ഇനി എഴുതുകയാണ് ബാഡ് ഡെപ്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് നമുക്ക് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനും ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരം രൂപ എഴുതുന്നതാണ് അത് നോക്കരുത് എഴുന്നൂറാണ് നമുക്ക് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം എഴുന്നൂറ് രൂപ എഴുന്നൂറ് രൂപ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഈ അസറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ആയ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കരുത് കാരണം എന്താണ് നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ വരുന്നത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ഓരോ ഒരൊറ്റ അക്കൗണ്ടിലെ ട്രയൽ ബാലൻസിലെ കാര്യങ്ങൾ വരുള്ളൂ ഈ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറിൽ നിന്ന് ആ എഴുന്നൂറും കുറച്ചിട്ടുള്ള ഈ എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് സൺറേ ഡെപ്റ്റാസ് ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രയൽ ബാലൻസിലെ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് എഴുതേണ്ടത് ആയിരം രൂപയല്ല അതെനിക്ക് തെറ്റ് സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് എഴുന്നൂറ് രൂപ എഴുതുന്നു ഇനി അടുത്ത് നോക്കേണ്ടത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ആദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്സ് ആണ് ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും നമുക്ക് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് സംഭവിച്ചു അറുന്നൂറ് രൂപ വീണ്ടും നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ നഷ്ടത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ അറുന്നൂറ് രൂപ വീണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ നിന്നും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് വീണ്ടും മൈനസ് ചെയ്യണം കാരണം നമുക്ക് ഈ ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി അറുന്നൂറ് കിട്ടൂല വീണ്ടും അറുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് ബാഡ് ഡെപ്സ് സംഭവിച്ചിരിക്കണം അപ്പം മൈനസ് ചെയ്യണം ഫർദർ ബാഡ് ഡെപ്സ് അറുന്നൂറ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി നാലായിരം ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് മേക്ക് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബാഡ് ആൻഡ് ഡൗട്ട് ഫുഡ് ഡെപ്സ് ഓൺ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി അഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊവിഷൻ അഞ്ച് ശതമാനം
for bad debt bad and doubtful debts etrayana 1200 appo idella kuda kootumba namaku etra amount aanu varunathu 2500 इन ई रूर नमुक कई वर्ष आयर रूप ना सेव अब ना रूरू इत कई वर्ष आयर कूड़ा माइनस माइन ओलड प्रोविशन कई वर्ष नाव पैसा माइनस क्या नम्बे प्रावश्य लॉस माइनस नमुक कत्र आयरती अूर अदान नमें प्रावश्य बैड नामे ओलड प्रोविशन नाम आड् ओलड प्रोविशन नमुक तीन ट्रयल बस ट्रयल बसा और अकौंटल और प्रावश्यम वो अद नमुक ई बैड डब्सि ई एम कुमू इन कुछ वे कम ट्रयल बसा ओलड प्रोविशन तक अब एल मनसू अड़ क्लास नमुक ई अड्जस्टमेंट वे बालन षीट प्रिपेर अब नमुक कुछ क्लियर मनसूँ अब नमुक मत वीडियो वीडूम का थैंक यू